随着美国不断推进同中国的大国对抗，中国海域周边的局势也变得愈发紧张。十分明显的一点是，现在单靠美国一己之力已经很难再有效对华遏制。在这样的情况下，美国开始纠集更多的盟友出现在中国海域周边，包括二十年来首次派出军舰来南海的德国。据环球网援引路透社最新消息称，日前德国巴伐利亚号护卫舰已经驶入南海。早在今年上半年，德国方面就放出了这一消息。对外，德国声称此举是跟随西方国家行列，增加在南海军事存在。显然，又是西方国家，又是南海，德国军舰此次来访并不简单。谁都知道，一直以来，美国都打着自由航行的旗号，肆意在该地区挑动局势紧张。从这一角度来看，德国军舰此次存在是响应了美国。的号召，对于德国而言，派出军舰驶入该地区，一来可以讨美国老大哥欢心，二来也可以通过此举更好的为自己谋利。随着印太地区逐渐成为国际热点地区，越来越多国家都想干预印太事务，试图从中分得一杯羹。所以，按照这一思路来看，美国应该感到开心才对。毕竟，在围堵中国这件事上，美国又多了一个帮手。不过，这一次德国这次行动的一个细节却令美国大失所望。尽管这次德国是带着挑衅意味来的。但是他们仍然不敢触碰半点中国红线。德国外交部和国防部的高官都表示，这艘护卫舰不会出现在中国南海岛礁十二海里范围内的。也就是说，德国这次行动也只是做做表面功夫而已。从更深层次意义上来说，德国这次行动更加强化了中方红线不可撼动这一点。更何况，德国凭借一艘区区的护卫舰就想向中国示威，这简直是痴人说梦。该害怕的应该是德国才对。不过，这样的行动仍然值得我。国警惕，虽然不进入领海，哪国军舰来都一样。但是在德国换领导班子之际，德国军舰驶入中国周边敏感海域，这事儿却没有那么简单。特殊时期、特殊地点、特殊意义，即便是德国军舰不驶入十二海里基线内，这一举动背后也暗藏了很多的险恶用心。可以预见的是，未来德国对华政策变天已经是板上钉钉，而且很大可能是往坏的方向发展。对于这一点，我国应该有所警惕，并在德国挑衅心思冒。头的时候及时敲打一番，只有这样才能让德国有所忌惮，才会让其他蠢蠢欲动的挑衅势力有所畏惧。长期以来，对一些小国看不清形势，以为中国是一百年前试图挑战中国，以从中国获取利益。有些时候，中国顾及大国风范，适当的也就让利一点。但如今情况不同，中美对立的局面已形成。哪个国家要带头，中国就得把它干掉，不然就会有别的国家跟着它。所以，中国要找到一些可以以经效尤的国家，而立陶宛恰恰就挑在这时候跳出来挑衅中国，这让中国不得不把矛头对准立陶宛。不过，在立陶宛固然制造一中一台后，我们这边看上去似乎没有丝毫的动作，只是在外交方面例行谴责而已。为此，这也导致很多人内心中怀疑中国现在是不是拿立陶宛没办法，不然怎么还不出手？毕竟，在绝大多数中国人眼中看来，立陶宛就是个人口不到三百万的小国。中国要想对付立陶宛，几乎是轻而易举的事情。但实际上，立陶宛也是个国家，想要对付一个国家，那自然需要让制裁费一会儿。当然，立陶宛除了被中国降级外交关系外，立陶宛的部分商品也被中国海关系统除名。然而，这一点只是立陶宛方面的说法，我们可不会走经济制裁这一套，只是立陶宛的商品需要排队等待检测而已。但这些都不是中国的杀招。在今年的八月份，美国政府颁布了一项针对白俄罗斯钾肥公司的经济制裁的命令，并且于十二月八日开始生效。可立陶宛铁路公司和白俄罗斯的一家钾肥公司签订了一份至二零二三年的合同，立陶宛可以从这份合同中获得大约六千万欧元的利润。根据协议，如果双方违反了合同，将会赔偿几十亿欧元。虽然立陶宛竭尽全力地扮演美国的恶化先锋，但这并不意味着立陶宛会牺牲本国的利益来换取美国对白俄罗斯的制裁。因此，立陶宛一方继续向白俄罗斯公司运送钾肥，理由是美国法律适用的目标不是立陶宛。但是，立陶宛的这些举动激怒了美国，这让美国方面一直在给立陶宛施加压力，迫使立陶宛立刻结束同白俄罗斯的钾肥合作。可，立陶宛既不愿意得罪美国，也不愿意放弃钾肥。为此，立陶宛的外交部长以及交通运输部部长成了替罪羔羊。但这远没结束，与中国逆行，立陶宛现任政府注定要垮台。立陶宛总理英格丽达·西莫尼特还在近日表示，立陶宛内阁不排除全体下台的可能。看到这里，很多人会疑惑，这跟中国有什么关系呢？实际上关系大了，因为中国在这其中帮白俄兜底了。就在美国制裁白俄后不久，卢卡申科就与中国达成了一项协议，那就是中国将接收白俄罗斯绕过立陶宛向中国出口的钾肥。
十二月十六日，光明网援引了中新网消息，表示在美国的当地时间十五日早些时候，有俄媒拜访了拜登，询问美俄之间是否会有再一次会晤的时候，拜登亲口说出，在不久的将来和普京进行更多的私人会谈并非不可能，自己已经有计划和普京进行长期对话。对此，克里姆林宫发言人也表了态，表示会在不久的将来继续举行美俄双方会谈，并且还透露有可能会在2021年结束之前。众所周知，普京和拜登才刚刚在12月7日进行了视频会晤，这不到10天的时间，再一次提出继续面谈的想法，显然是美俄局势不容乐观，急需尽快解决了。而且这还是自今年6月双方在日内瓦会晤后的第三次见面。从每次见面的时间、内容等等细节上来看，一次比一次。火药味更浓。那么，如果这次双方继续会谈，那么局势会有转机吗？美俄在乌克兰问题上的态度是否会转变呢？说实话，现在世界正在经历百年未有之大变局时代，大国之间不轻易动手是必然事实。没有谁会让局势朝着不可控的方向发展。而最近，美国的所作所为却一而再、再而三地突破底线，频频踩中俄罗斯以及中国的红线，这显然是不利于局势发展的。从乌克兰局势可以看到，在上一次会晤。美国和俄罗斯不欢而散之后，美国当即就通过了2022国防授权法案。虽然在军费一栏增加的更多是亚太，但是在俄罗斯问题上，美国也准备了超过40亿的资金，其中用于乌克兰的、用于俄罗斯的以及用于欧洲的项目众多且杂乱。美国此举意味自然明显，那就不会放弃继续压制俄罗斯。此外，拜登在和普京谈完之后，立马打电话给泽连斯基以及欧洲各国，显然是在通气。所以随后。我们就看到了美俄再次把核武器放到了台面上，美国准备把自己的核武器运到乌克兰，而俄罗斯直接警告自己陆基战略核力量百分之九十五的发射装置已经准备就绪，也就是说，俄罗斯这边已经准备好了至少五百枚核弹，随时准备发射。拜登的态度也非常明显了，事关国防，绝不退让。当年普京一句“没有了俄罗斯还要世界干什么”的名言，显然不是玩笑话。一旦美国太过得寸进尺，那么俄罗斯肯定不会。对美国服软，大不了大家就鱼死网破。在以战止战方面，俄罗斯做的是相当的好。这次美俄传出了要再一次进行会谈的消息，如今看来很可能不会很顺利。就拜登说的那个，长期来看，显然是准备打持久战的。说句有点阴谋论的话，拜登这把不是想用会谈来吊着俄罗斯吧？毕竟只有给一点和谈的希望，拜登才能够继续用乌克兰挑衅俄罗斯。一旦退让一步，拜登所谓的全球战略必将一塌糊涂。就像。像专家评价的一样，对于乌克兰、美俄，谁都输不起。近日，乌克兰和俄罗斯的冲突越演越烈，再加上北约在旁边煽风点火，战争的脚步一步一步地逼向乌克兰和俄罗斯。但是俄罗斯既没有害怕，也保持了冷静。可是这样一触即发的局势，在北约的不断挑拨下，并没有好转。而且北约的不断鼓励，也让乌克兰看到了曙光，还是在对俄罗斯进行不断的挑衅。终于，俄罗斯出手了。据媒体报道，近日一架俄罗斯的飞机 i 九六三零零 PU 出现在乌克兰边境的上空，引起了乌克兰的极度恐慌和北约的重点关注。要知道，这架 I 九六三零零 PU 是俄罗斯总统普京的专机，同时也是用于发生核冲突时向军队下达命令，甚至可以直接指挥庞大部队进行作战。外界都称呼这架飞机就是俄罗斯的空军一号。这架飞机出现在乌克兰的边境，意义可是非常的巨大。再接俄罗斯近期在边境大规模的部署攻击性武器，乌克兰和北约都猜测俄罗斯这是不是在为核战做准备，或者说这可能就是俄罗斯要传递给乌克兰和北约的信号。乌克兰怎么可能不恐慌？北约敢不重点关注吗？毕竟，普京曾经说过“俄罗斯要是没了，要世界干嘛”这种话。俄罗斯真的是有勇气和任何国家同归于尽的。为了安抚住乌克兰的恐慌情绪，立刻就有军事专家表示，乌克兰不要对俄罗斯的行动太过恐惧，这只是俄罗斯的威慑行为，并没有越界，任何担忧都没有太大的必要。只能说，为了让乌克兰和俄罗斯硬顶，北约真的是无所不用其极，能骗就骗，能忽悠就忽悠。这么离谱的话也说得出口。不过，毕竟真正的恐惧没有到北约这些国家的头上，所以他们才能站着说话不腰疼。乌克兰就。就是再傻也不敢真的来试试俄罗斯的胆量，而且北约若即若离的态度早就伤透了乌克兰的心。
乌克兰立刻向俄罗斯喊话，希望就北溪二问题和俄罗斯进行会谈，同时还愿意俄罗斯用谈判的形式解决顿巴斯的问题。要知道，乌克兰一直都是极力的阻止俄罗斯北溪二的运行，就是因为乌克兰本来掐着俄罗斯的经济命门。俄罗斯不但害怕乌克兰随时切断向欧洲输送天然气，每年还要交过路费。如今俄罗斯的北溪二完全绕过了乌克兰，乌克兰是完全接受不了的。但是现在乌克兰也得向俄罗斯妥协。更为重要的是，乌克兰变成现在这个局面，就是因为顿巴斯的问题无法解。解决，而乌克兰投入巨大的人力财力，硬顶着俄罗斯的压力进攻顿巴斯地区，就是为了把顿巴斯地区拿回来。这才是俄罗斯和乌克兰的核心矛盾。现在甚至连这个核心问题，乌克兰都得让步。看来乌克兰是真的慌得不行了。其实这也是必然的结果。北约这些国家怎么可能真正参与到与俄罗斯的血拼当中来？看来乌克兰最终还是能认清现实，希望乌克兰能与俄罗斯能好好的谈谈，努力的化解纠纷，因为没有一个国家的人民是愿意面临战火的。